തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ പേരുകേട്ട കലാലയമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് വെള്ളിയാഴ്ച വ്യത്യസ്തമായൊരു അക്രമ സംഭവത്തിന് സാക്ഷിയായി എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകനായ മൂന്നാം വർഷ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥി അഖിൽ ചന്ദ്രനെ എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കൾ ചേർന്ന് കുത്തിവീഴ്ത്തി എസ് എഫ് ഐ മാത്രം വാഴുന്ന കലാലയത്തിൽ എസ് എഫ് ഐ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഗുണ്ടായസത്തെ സ്വന്തം സംഘടനയിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന അപൂർവ സംഭവമായി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലേത് നേതാക്കൾ എത്രമാത്രം വിദ്യാർത്ഥി വിരുദ്ധമാണെന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ സമീപകാല സംഭവങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഈയിടെയാണ് എസ് എഫ് ഐക്കാരുടെ അപ്രമാദിത്വത്തിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവാതെ ഇതേ കോളേജിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചത് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ എസ് എഫ് ഐക്കെതിരെ അമർഷം നിലനിൽക്കുകയാണ് അഖിൽ ചന്ദ്രന് നേരെയുണ്ടായ കത്തിക്കുത്ത് പേന കത്തിക്കൊണ്ട് സാരമായി മുറിവേറ്റ അഖിൽ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയാണ് അക്രമത്തിന് കാരണമെന്തെന്നോ ക്യാന്റീനിൽ പാട്ടുപാടിയതത്രേ ഇതിന്റെ പേരിൽ വാക്കുതർക്കമായി അടിപിടിയായി ഒടുവിൽ കത്തിക്കുത്തിൽ തന്നെ കലാശിച്ചു അഖിലിപ്പോൾ മരണവുമായി മല്ലിടുകയാണ് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് കോളേജ് ക്യാമ്പസിലെ മരച്ചുവട്ടിൽ പാട്ടുപാടിയപ്പോഴും എസ് എഫ് ഐ നേതാവിന് രസിച്ചില്ലത്രേ ഇതെന്താ എസ് എഫ് ഐ നേതാവ് തന്റെ വീട്ടിനകമാണോ കോളേജ് ക്യാമ്പസ് കോളേജ് ആവുമ്പോൾ പഠനം മാത്രമല്ല കളിയും ചിരിയും ആട്ടവും പാട്ടുമൊക്കെ സാധാരണമാണ് നേതാവിന്റെയും കൂട്ടരുടെയും വൃത്തികേട്ട മനസ്സ് ക്യാമ്പസിന് വെളിയിലേക്ക് തള്ളേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പോലീസ് സെലക്ഷൻ കാത്ത് കഴിയുന്നവരാണ് നേതാക്കളെന്ന് കേൾക്കുന്നു അതുകൊണ്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കൂടിയാവാം ഈ കത്തിക്കുത്തെന്ന് പറയുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്നരയ്ക്കാണ് എസ് എഫ് ഐ യൂണിറ്റ് ഭാരവാഹികളടങ്ങിയ സംഘം അഖിൽ ചന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കു നേരെ അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടത് എസ് എഫ് ഐ ആണ് ആക്രമിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം ഒപ്പമുണ്ടാവുമെന്ന മുൻധാരണ തിരുത്തപ്പെടുന്നതാണ് പിന്നീടുള്ള നിമിഷങ്ങളിൽ കോളേജിൽ കണ്ടത് സ്വന്തം സംഘടനയിൽപ്പെട്ടവർ തന്നെ സടകുടഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കുകയായിരുന്നു അഖിൽ ചന്ദ്രനെ പോലുള്ള മൂന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യവുമുണ്ട് കോളേജിലെ എസ് എഫ് ഐ നേതൃത്വം തികഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥി വിരുദ്ധമാണെന്നത് നേതാക്കളുടെ ഫാസിസ്റ്റ് നിലപാടിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ അസ്വസ്ഥരായിരിക്കുന്നു ഫൈനൽ ഇയർ ആയിട്ട് പോലും ഒന്ന് ഉച്ചത്തിൽ പാടാൻ പോലും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലെന്ന് വന്നാൽ ആര് സഹിക്കും ഇത്തരം സംഘടനകൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നേതാക്കളുടെ അഹങ്കാരവും അഹംഭാവവും പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ളതാണോ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം പേരുകേട്ട മറ്റൊരു കലാലയമായ എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ അഭിമന്യുവിനെ ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ടുകാരും എസ് ഡി പി ഐക്കാരും കുത്തിക്കൊന്നപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം എന്തായിരുന്നു എസ് എഫ് ഐയുടെ പെർഫോമൻസ് കലാലയങ്ങളിൽ സമാധാനത്തിന്റെ വെള്ളരിപ്രാവുകൾ മാത്രമേ പാടുള്ളൂവെന്നും വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം അക്രമത്തിന് എതിരാണെന്നും വർഗീയതയ്ക്കും ഫാസിസത്തിനുമെതിരെ നമുക്ക് കാവലാളാവാം എന്നൊക്കെയുള്ള കേട്ടാൽ സുഖമുള്ള മുദ്രാവാക്യം ചങ്കുപൊട്ടു മാറുച്ചത്തിൽ വിളിച്ചത് കണ്ടതാണ് ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇതാ അനന്തപുരിയുടെ വിരിമാറിലെ കലാലയത്തിൽ ഒരു സഹപാഠിയുടെ ചോര വീണിരിക്കുന്നു കുത്തേറ്റ് വീണതാര് എസ് എഫ് ഐ കുത്തിയതാര് എസ് എഫ് ഐ റെഡ് സല്യൂട്ട് സഖാക്കളെ റെഡ് സല്യൂട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും നാട്ടുവാർത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫാമിലി വെഡിംഗ് സെന്റർ മഞ്ചേരി വടകര കുന്നമംഗലം മേപ്പാടി സമാനതകളില്ലാത്ത സുവർണാനുഭവം മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ്